সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি ডানমান একাডেমিয়ায় আজকে আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন ডক্টর দেলোয়ার হোসেন স্যার প্রফেসর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর পাশাপাশি স্যার বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য হিসাবে কর্মরত আছেন স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হবার জন্য স্যারের সাথে আমরা মূলত আজকে আলোচনা করতে যাচ্ছি ফ্রেকপুল নিয়ে ফ্রেকপুলের এবারের আমাদের যে এজেন্ডা ট্যাসেসিং দ্য প্রোগ্রেস অফ ডিকলোনাইজেশন অন এ গ্লোবাল স্কেল তো স্যারের কাছে জানতে চাচ্ছিলাম ডিকলোনিয়ালাইজেশন বা বি উপনিবেশনের কি দরকার আমরা তো স্যার ইংরেজ উপনিবেশ থাকলেই ভালো হতো ফ্রি পাসপোর্ট নিয়ে ব্রিটেনে ঘুরে আসতে পারতাম ধন্যবাদ এই যে বিশ্বে বর্তমানে আমরা যে চেহারাটা দেখতে পাচ্ছি এই চেহারাটা ছিল না এবং আজকে বিশ্ব রাজনীতির কথা বলি বিশ্ব অর্থনীতির কথা বলি বা বিশ্ব সংস্কৃতি সমাজ সভ্যতা সব কিছু কিন্তু বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে এবং এই পরিবর্তনটা অনেকটা বিশ্ব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে এই পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল এবং যখনই আমরা ডিকলোনাইজেশনের কথা বলছি তখনই কিন্তু এই কলোনিয়াল কলোনাইজেশন বা এই যে কলোনিয়াল টেরিটোরির যে একটা এক্সপানশন হয়েছিল বিশ্বে বা আমরা যেটাকে বলি যে একটা কলোনিয়াল সিস্টেম এই সিস্টেমটা কিভাবে বিশ্বে এসেছে এবং এটার কি পরিমাণ ব্যাপ্তি ছিল সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ জানা এবং সেদিক থেকে আমরা বলতে পারি যে সতেরোশো সতেরোশো শতাব্দী থেকে শুরু করে উনিশশো পর্যন্ত একটা সময় ছিল যে সময়ে ইউরোপের দেশগুলো বিশেষ করে মার্ক বা যুক্তরাজ্য কিংবা ফ্রান্স জার্মানি এই এই দেশগুলো এক সময় পর্তুগিজরাও সেটা করেছে বা স্প্যানিশরাও করেছে ফলে মূলত ইউরোপিয়ান যে শক্তিগুলো তারা এক সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজকে যে অন্যতম বৃহৎ শক্তি সেই সেখানেও কিন্তু তারা কলোডি স্থাপন করতে পেরেছিল অর্থাৎ সারা পৃথিবী বলা যায় যে এক সময় একটা কলোনিয়াল ব্যবস্থার মধ্যে ছিল এবং সেই ব্যবস্থা থেকে আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন দেশ নিজেরা সংগ্রাম করে যুদ্ধ করে সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছে এবং সে সেই দিক থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে স্বাধীনতার যুদ্ধ সেটি বিশ্বে অত্যন্ত আলোচিত একটি বিষয় এবং যার সঙ্গে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের তুলনা করা হয় আমরা যেরকম উনিশশো একাত্তর সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং আমাদের দেশকে বা আমাদের আমাদেরকে যারা দীর্ঘ সময় ধরে পরাধীন করে রেখেছিল সেই পাকিস্তানি দেরকে পরাজিত করে কিন্তু আমরা স্বাধীন হয়েছিলাম একইভাবে আমেরিকানরাও সেই কাজটি করেছিল তো এখন এই আমেরিকানরা যখন স্বাধীন হয় সেটি হচ্ছে সতেরোশো ছিয়াত্তর থেকে সতেরোশো উনানব্বই এই সময়টাতে তারা যুদ্ধ করেছে কিন্তু আমরা যদি আফ্রিকার দিকে তাকাই এশিয়ার দিকে তাকাই আমরা দেখব যে ওই অঞ্চলগুলো তখন থেকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার তারপর থেকে ব্যাপকভাবে একটা বিশেষ ধরনের শাসন ব্যবস্থার অধীনে আসে এবং যেই শাসন ব্যবস্থাটা অনেকটা রিমোট কন্ট্রোলের মতো ছিল অর্থাৎ সেই শাসন ব্যবস্থার পেছনে যারা ছিল সেই দেশগুলো হচ্ছে ইউরোপের দেশগুলো সেই দেশগুলো হচ্ছে ফ্রান্স সেই দেশগুলো ব্রিটেন সেই দেশগুলো হচ্ছে ডাচ ইটালি কিংবা পর্তুগাল স্পেন এমনকি জার্মানি কিন্তু যাদেরকে শাসন করা হয়েছে তারা হচ্ছে আফ্রিকাতে বসবাস করছে তারা এশিয়াতে ছিল তার ল্যাটিন আমেরিকায় ছিল তো এই যে একটা ব্যবস্থা যে ব্যবস্থার মাধ্যমে একটা অঞ্চলের মানুষ আরেকটা অঞ্চলের মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করেছে তাদেরকে শাসন করেছে এবং যে শাসনকে আসলে আমরা বলি এক ধরনের অপশাসন বা নিপীড়ন নির্যাতন বৈষম্য এবং সেই ব্যবস্থাটাই কিন্তু ছিল এবং সেই ব্যবস্থাটাই আমরা দেখলাম যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সেই ব্যবস্থা আস্তে আস্তে এটার এটার একেবারেই প্রত্যাখ্যান করা হয় এবং সেই ব্যবস্থাটা এমন না যে হঠাৎ করে এটি এটি চলে গিয়েছে এটাকে বিলুপ্ত করার জন্য বিভিন্ন দেশ বা বিশেষ করে জাতিসংঘকে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়েছে এবং সেই সেই প্রক্রিয়াটা এই যে বিরক্তির যে প্রক্রিয়া এই উপনিবেশিক ব্যবস্থার সেটাকে আমরা বলছি যে ডিকলোনাইজেশন এবং এই এর সূত্র ধরেই আমরা আজকে দেখি বিশ্বে অনেকগুলো স্বাধীন রাষ্ট্র আছে আমরা যে জাতিসংঘের সদস্য সংখ্যার কথা বলি একশো তিরানব্বইটি সদস্য রাষ্ট্র যে রাষ্ট্রের যদি আমরা জাতিসংঘের সদস্য পদ দিয়ে বিবেচনা করি তাহলে উনিশশো সালে যখন জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা হয় তখন এর সংখ্যা ছিল মাত্র পঞ্চাশ বা 
কোথাও কোথাও একান্ন বলা হয়ে থাকে তাহলে একান্ন থেকে যে একশো তিরানব্বই এই প্রক্রিয়াটাই হচ্ছে ডিকলোনাইজেশন এবং এই প্রক্রিয়াটার পেছনে জাতিসংঘ থেকে শুরু করে বিভিন্ন দেশের জাতীয়তাবাদী যে লিডার ছিল তার তাদের একটা বড় ভূমিকা ছিল আমার মনে হয় যে এই এই পর্যায়ে আমরা এইটুকু আলোচনা করতে পারি তারপরে তোমার কি প্রশ্ন স্যার আপনার আলোচনায় অনেক বুঝেছে যে জাতিসংঘ আসলে কেন ডি উপনিবেশন এত বেশি গুরুত্ব দেয় কিংবা ডি কলোনাইজেশনকে গুরুত্ব দেয় তো এক্ষেত্রে হচ্ছে স্যার আমরা দেখলাম যে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা হওয়ার সময় থেকেই নতুন নতুন বিভিন্ন ধরনের অ্যামেন্ডমেন্ট আসলো এবং নতুন যে ঘোষণাগুলো আসলো জাতিসংঘের পুরো একদম পুরোনো একটা ধারণা ছিল যে হচ্ছে বিভিন্ন যে স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী আছে তো তাদেরকে তাদের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা তাদের অধিকার নিশ্চিত করা তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে পৃথিবীতে অন্যান্য ভাবেও তো তাদের সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব হতো যে তারা কিভাবে করে তাদের অলনির আন্ডারে থেকে তাদের অধিকারটা নিশ্চিত হতে পারে তো এত কিছু থাকা সত্ত্বেও জাতিসংঘ স্বাধীনতাটাকে কেন এত গুরুত্ব বলতো তা এখানে আমি একটু আগের প্রশ্নের কিছু অংশ হয়তো আলোচনা করা হয়নি সেটা আমি এখানে নিয়ে আসতে পারি তো এই এই যে একটা বিতর্ক বা বিতর্ক বলা ঠিক হবে না আমি মনে করি যে এই বিষয়টা অনেকটাই সার্বজনীন যে পৃথিবীতে যে কোনো দেশ বা জাতি বা গোষ্ঠী তাদের এক ধরনের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার আছে বা যেটাকে আমরা বলি সেলফ ডিটারমিনেশন আছে বা তারা নিজেরা নিজেদেরকে শাসন করবে নিজেদের সংস্কৃতি নিজেদের ভাষা নিজেদের ইতিহাসকে তুলে ধরবে এবং সে সেটাকে যখন বাধাগ্রস্ত করা হয় অন্য কোনো শক্তির মাধ্যমে তখনই কিন্তু স্বাধীনতার প্রশ্ন চলে আসে এখন ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থাটা এমন ছিল যে যে ব্যবস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন দেশ বা বিভিন্ন সমাজকে তাদের নিজস্বতাকে যেন কোনোভাবেই চর্চা করতে না পারে সেই সেই রকম একটি ব্যবস্থা ছিল ফলে হয়তো বা এই উপনিবেশিক শাসন আমলে উপনিবেশিক শক্তিগুলোর স্বার্থে তাদের যে অঞ্চলগুলোতে উপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা চালু করেছিল এবং যেটা আমরা অনেকটাই বলা যায় যে সবাই জানেন যে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যেত না অর্থাৎ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যে পরিধি এত ব্যাপক ছিল সে কারণে বলা হতো যে সেখানে সূর্য অস্ত যেত না তার মানে কি এই যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কিংবা ফ্রান্স বা জার্মান যে সাম্রাজ্য এই সাম্রাজ্যগুলোর অর্থ কী অর্থ হচ্ছে যে সেখানকার মানুষগুলো তাদের যে নিজস্ব সংস্কৃতি নিজস্ব ভাষা নিজস্ব ইতিহাস নিজস্ব অর্থনীতি সেটাকে বিলুপ্ত করে একটা ঔপনিবেশিক শক্তির যে সংস্কৃতি ঔপনিবেশিক শক্তির যে ভাষা তার যে অর্থনীতি সেটাকে গ্রহণ করতে হয়েছে এবং পুরো ব্যবস্থাটাই ছিল একটা এক্সপ্লয়েটেটিভ এখন সেই এক্সপ্লোরেশন স্বার্থে তারা উপনিবেশিক অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করেছে উপনিবেশিক অঞ্চলে তারা বিভিন্ন ধরনের বলা যায় যে অর্থনৈতিক উন্নয়নও তারা করেছে কিন্তু সেই উন্নয়ন কিন্তু মূল যে এটার যে উদ্দেশ্য সেটি হচ্ছে যে এই উন্নয়নের সর মূল বা তার যে আলটিমেট যে সুবিধাভোগী সেটা হচ্ছে কলোনিয়াল পাওয়ার তারা এবং এই কারণে আজকে এখনও যখন আমরা দেখি যে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জয়শঙ্কর কিংবা একসময় ভারতের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ছিলেন শশীধর তারা কিন্তু অনেক গবেষণা করে দেখিয়েছে যে কি পরিমাণ অর্থ ব্রিটিশরা এই ভারতবর্ষ থেকে নিয়েছে তাদের এই এক ধরনের ফান্ড ট্রান্সফারের মাধ্যমে এবং যার পরিমাণ প্রায় বিশ ট্রিলিয়ন ডলারের চেয়ে বেশি তো এই যে ব্যাপক পরিমাণ অর্থ উপনিবেশিক অঞ্চল থেকে যেটাকে আমরা বলি মেট্রোপলিটন অঞ্চল কিংবা যে অঞ্চলটা শাসন করেছে তাদেরকে এই যে এই যে ব্যাপক অর্থ পাচার আজকে বাংলাদেশে বা বিশ্বে আমরা মানি লন্ডারিংয়ের কথা বলছি বা অর্থ পাচারের কথা বলছি অর্থাৎ এক 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 অঞ্চলের বা এক জায়গার অর্থ অন্য জায়গায় যাওয়ার যে যে প্রক্রিয়া সেটা বৈধ হোক অবৈধ হোক এই প্রক্রিয়াটাকে আমরা বলছি যে এটা এক ধরনের ট্রান্সফার ইলিগেলি হলে সেটাকে আমরা বলছি পাচার এই এই পাচারের কাজটাই কিন্তু এই উপনিবেশ শক্তিগুলো তারা কয়েকশো বছর ধরে করেছে যে আফ্রিকার সম্পদ এশিয়ার সম্পদ এই সম্পদ ব্যবহার করে তার কিছু অংশ হয়তো এই সম্পদের প্রকৃত মালিক যারা তারা তাদের কল্যাণে ব্যয় ব্যয় করা হয়েছে কিন্তু তার একটা বড় অংশ যদি আমি পার্সেন্টেজে বলি হয়তো বা দেখা যায় সত্তর থেকে আশি শতাংশ এর যে সুবিধা সেটা 
চলে গেছে লন্ডনে বা প্যারিসে কিংবা বার্লিনে তো এই ব্যবস্থাটা নিঃসন্দেহে জাতিসংঘের কাছে বা বিশ্বের যে কোনো ব্যক্তির কাছে যারা যারা আসলে মানুষ বা বিভিন্ন জাতিকে বিবেচনা করে অধিকারের ভিত্তিতে তাদের যে যে স্বাধীনতা কিংবা তাদের যে যে ধরনের মর্যাদা থাকা দরকার তার ভিত্তিতে বিবেচনা করলে কিন্তু তখন স্বাধীনতার প্রশ্নটাই সবার আগে আসে এবং এবং এটাও একটি বাস্তবতা যেটা জাতিসংঘ সে বাস্তবতার বাইরে নয় অর্থাৎ জাতিসংঘ তো কোনো অ্যাবস্ট্রাক্ট একটা আইডিয়া জাতিসংঘ কিন্তু জাতিসংঘকে যারা পরিচালনা করছেন তারা হচ্ছে ব্যক্তি এবং সেই ব্যক্তি কারা সেই ব্যক্তি হচ্ছে লিডার এবং তারা তাদের দেশ আছে তাদের সমাজ আছে তাদের ইতিহাস আছে তারা দেখেছে যে তাদের দেশে কিভাবে কলোনিয়াল রুল এই এই বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতাকে বাধাগ্রস্ত করেছে শোষণের ব্যবস্থা করেছে তো ফলে এই এই জাতিসংঘের সামনে কিন্তু একটি বড় উপলক্ষ্য ছিল যে কিভাবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও জাতিকে মুক্ত করা যায় তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার যেটা সেটা প্রতিষ্ঠিত করা যায় এবং এটাই কিন্তু এখনও পর্যন্ত বিশ্বের মানুষের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এখন আমরা একসময় রাষ্ট্রকেন্দ্রিক আত্মনিয়ন্ত্রণের কথা আমরা বলেছি কিন্তু এখন এটা অনেকটা ব্যক্তিকেন্দ্রিক আত্মনিয়ন্ত্রণ আত্মমর্যাদার জায়গায় চলে আসছে এবং ফলে এখন ব্যক্তি এবং সমাজের যে 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 স্বাধীনতা মুক্তি এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ এই এই বিষয়গুলো অনেকটাই পরস্পরের সাথে যুক্ত বাট আগে আমরা এটা জাতির মাধ্যমে এখনও জাতি গুরুত্বপূর্ণ এখনও রাষ্ট্র গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু এখন রাষ্ট্র এবং জাতির সঙ্গে ব্যক্তিযুক্ত হয়েছে তো ফলে আমরা যদি পেছনে যাই ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় যাই তাহলে সেটা শুধু জাতীয় সেখানে পরাজিত ছিল সেখানে রাষ্ট্র ব্যবস্থা ছিল এটা আর ব্যক্তির তো কোনো অবস্থানই ছিল না তাহলে সেই ব্যবস্থাটা জাতিসংঘ কীভাবে টিকিয়ে রাখে আর যেখানে জাতিসংঘের জন্মই হয়েছে মূলত বিশ্বে এক ধরনের সাম্য এক ধরনের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং সেই কাজটি তো নিশ্চয়ই জাতিসংঘ সবার আগে যেটি দিয়ে শুরু করার কথা সেটি হচ্ছে যে বিভিন্ন মানুষ এবং জাতিকে মুক্তি দিয়ে সেই কাজটি শুরু করতে পারে জাতিসংঘ ধন্যবাদ স্যার সব চমৎকারভাবে আমাদের সামনে আসলে উঠে এসেছে যে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার পেছনে যে নেতারা ভূমিকা পালন করেছিলেন তাদের পেছনে আসলে মূল অনুপ্রেরণাটা কী ছিল তাদের যে বড় একটি স্ট্রাগল দেখার অভিজ্ঞতা ছিল তাদের নিজস্ব জাতি কিংবা তাদের পার্শ্ববর্তী অন্যান্য জাতি সেটি হয়তো বা তাদের পরবর্তীতে নিজের মুক্তি এবং সর্বোপরি দেশের মুক্তি জাতির মুক্তির জন্য হয়তো বা সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন হচ্ছিল কিংবা অর্থনৈতিক একটা উন্নয়ন হচ্ছিল কিন্তু বড় এক বড় একটা অংশ সেই উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত ছিল এবং তাদের দেখা যাচ্ছে মূলধন সেটি আসলে কলোনিয়াল ইজাত যারা তাদের কাছে বাঁচার হয়ে যাচ্ছিল তো সেই জায়গা থেকে আসলে আমরা ভাব বুঝতে পারি যে এই জন্যই জাতিসংঘ হয়তো বা বি উপনিবেশনকেই তার মূল গুরুত্ব হিসেবে প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত করেছে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করেছে তো স্যার পরবর্তীতে যে জিনিসটি আসলে আমরা দেখতে পাই বি উপনিবেশনের ইতিহাসের দিকে তাকালে সেটি হচ্ছে বিভিন্ন মহাদেশ বিভিন্ন সময় বি উপনির্বাসনের পথে রেখেছে যদি আমরা ওয়েস্ট ইন্ডিয়া চুক্তির কথা বলি তো সেটিও এক দিক দিয়ে বলা যেতে পারে যে বি উপনির্বাসনের একটা প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল জাতি রাষ্ট্র গঠনের তো সেদিকে আমরা দেখলাম যে ইউরোপ প্রথমে এই পথে হাঁটলো তারপর অন্যান্য দেশ অন্যান্য মহাদেশগুলো সেই পথে আস্তে আস্তে হাঁটতে শুরু করলো এবং আফ্রিকাকে আমরা দেখলাম ছবার শেষে এই পথে আসছে তো স্যার এই বিষয়টি কেন বলো মহাদেশগুলো কেন এক সময় এক অঞ্চলে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার ভেতরে যে দ্বিতীয় বিশ্ব ছিল এবং সেই ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ যারা করেছে যে রাষ্ট্র করেছে যে অঞ্চল সেই অঞ্চল হচ্ছে ইউরোপ এখন ইউরোপে জাতি রাষ্ট্র ব্যবস্থা ওয়েস্টফালিয়া চুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেটি আঠ ষোলোশো আটচল্লিশ সালে ফলে ইউরোপ কিন্তু স্বাধীন একটি মহাদেশ বা স্বাধীন একটি অঞ্চল হিসেবে অনেক আগে আবির্ভূত হয়েছে কারণ তারা এতটাই স্বাধীন ছিল যে যারা অন্যদেরকে পরাধীন করেছে তো যারা অন্যদেরকে পরাধীন করেছে তাদের পরাধীনতা থেকে মুক্তি পাওয়াটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল এখন এই মুক্তি তো ইউরোপের দেশগুলো সহজে এই মুক্তি দেওয়ার কথা নয় ফলে এই মুক্তির একটা সুযোগ তৈরি হয়েছিল 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অনেকটা ইউরোপের দেশগুলোর একটা অংশের পরাজয়ের মাধ্যমে আর আরেকটা অংশের বিজয়ের মাধ্যমে তাহলে এই যে ইউরোপের ভেতরেই একটা অংশ পরাজিত হয়েছে আর একটা অংশ বিজয়ী হয়েছে তো এই বিজয়ী যে পক্ষ তারা চিন্তা করে দেখেছে বা তাদের উপর একটা চাপও ছিল আগে থেকেই যে যে ব্যবস্থায় তারা বিশ্বকে পরিচালিত করছে সেটি একটি অনেকটাই স্লেভারির মতো অনেকটাই একটি আমি বলবো যে একটি অমানবিক এবং একটি অসভ্য ব্যবস্থা তো এই যে অমানবিক এবং একটি অসভ্য ব্যবস্থা যে ব্যবস্থাটা তারা নিজেরাই চেয়েছে যে এটা কিভাবে অ্যাবলিশ করা যায় এখন যেই দেশগুলো পরাজিত হয়েছে তাদের তারা তো নিশ্চয়ই তাদের উপনিবেশিক অঞ্চল আবার ফিরে পাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না আবার যেই দেশগুলো বিজয়ী হয়েছে আমরা যদি বলি যে বা গ্রেট ব্রিটেন কিংবা ফ্রান্স তারা আবার সেই উপনিবেশিক অঞ্চলগুলো দখল করে তারাকে আবার নতুন করে সেই যুদ্ধের যে মূল যে বাণী ছিল যে মানুষকে মুক্ত করা এবং পুরো বিশ্বকে স্বাধীন করা এই সেই প্রক্রিয়ার বিপরীতে যেতে হবে তাহলে তারা সেই কাজটি করতে চায়নি ফলে তা তারা দেখেছে যে এক হচ্ছে যে তারা চাইলেও সেটি পারত না কারণ প্রত্যেকটি উপনিবেশিক অঞ্চলে ব্যাপকভাবে ফ্রিডম স্ট্রাগল শুরু হয়েছিল এবং এই যে আমরা যদি ভারতবর্ষের কথা বলি ভারতের যে মুক্তি সংগ্রাম বা স্বাধীনতার যে সংগ্রামের ইতিহাস সেটি অনেক আগে এবং ব্রিটিশরা কতটাই তারা চ্যালেঞ্জের মধ্যে ছিল আমরা সেটা জানি আমাদের মাস্টার দা সূর্য সেন বা ক্ষুদিরাম থেকে শুরু করে অনেকের যে স্ট্রাগল সেগুলো কিন্তু এই বি উপনিবেশায়নের বেশ আগে থেকে শুরু হয়েছিল ফলে এই যে বিদ্যমান পরিস্থিতি থেকে তাদেরকে রক্ষা পাওয়া এই ইউরোপের দেশগুলো আবার একই সঙ্গে তাদের উপরে যে চাপ একটা মোরাল প্রেশার ছিল সেই সেটা দিয়ে তারা অ্যাড্রেস করার জন্যই কিন্তু তারা লক্ষ্য করেছে যে না আমাদের পক্ষে আর এই কলোনিগুলো ধরে রাখা সম্ভব না ফলে এক এক করে তারা সেইগুলোকে ছেড়ে দিয়েছে এবং সেটি কিছুটা বিভিন্ন দেশ তারা নিজেরা অর্জন করে নিয়েছে যেমন উনিশশো সালে ভারত এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রের যে যে উৎপত্তি সেটি কিন্তু জাতিসংঘের মাধ্যমে হয়নি সেটি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন ছিল সে আন্দোলনের ফলাফল হিসেবে সেটি এসেছে এরকমভাবে অনেক অঞ্চলে সেটি হয়েছে আবার জাতিসংঘের সহায়তায় আমরা দেখেছি যে আফ্রিকাতে বিশেষ করে এই উপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তির একটা পথ তৈরি হয়েছিল এবং যে অঞ্চলগুলো একটু দুর্বল ছিল সেখানে উপনিবেশিক শাসন এই দ্বিতীয় বিশ্বের পরেও অনেক দিন কন্টিনিউ করেছে আমরা যদি বলি যে বি উপনিবেশায়নের যে প্রক্রিয়াটা উনিশশো থেকে উনিশশো এটা একটা সময় এবং এই সময়টার মধ্যেই পৃথিবীর অধিকাংশ অঞ্চল স্বাধীন হয় তারপরেও আমরা দেখেছি যে উনিশশো থেকে পঁচাত্তর পর্যন্ত একটা সময় সেই সময়েও কিছু কিছু দেশ মধ্যপ্রাচ্য বা আফ্রিকার সেখানে তারা স্বাধীন হয়েছে ফলে এই প্রক্রিয়াটা কখনোই একসঙ্গে হওয়ার সুযোগ ছিল না তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ঘটনাগুলো ঘটেছে এবং সেই ক্ষেত্রে সময়ের ব্যবধান থাকলেও আমরা বলবো যে টার্নিং পয়েন্টটা হচ্ছে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার এবং সেখানে একটা বড় ধরনের অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছে জাতিসংঘ কারণ জাতিসংঘের মাধ্যমে এই বিশ্ব শক্তিগুলো তারা তাদের এক ধরনের একটা আমি বলবো যে একটা ফেস সেভিং ফর্মুলা তারা তৈরি করতে পেরেছে যে না এটা এটা এবং একটা প্রক্রিয়াটাকে নিয়ন্ত্রণ করে যাতে করে তাদের স্বার্থের বড় ধরনের কোনো ক্ষতি না হয় কারণ কলোনিয়াল টেরিটরিতে তাদের অনেক সম্পদ ছিল তাদের অনেক মানে অনেক ধরনের স্বার্থ ছিল সে সেখান থেকে যদি হঠাৎ করে তাদেরকে উৎখাত করা হতো তাহলে তারা নিজেরা ক্ষতিগ্রস্ত হতো ফলে জাতিসংঘকে ব্যবহার করে তারা এই প্রক্রিয়াটাকে স্মুথ করেছে সেটা তাদের জন্য এটা আমি বলবো যে বেনিফিশিয়াল ছিল এবং উপনিবেশিক অঞ্চলগুলোর জন্য অনেক কিছুটা ভালো ছিল এই জন্য যে অন্তত স্বাধীনতার পথটা তারা তারা অনেকটা স্মুথলি তৈরি করতে পেরেছিল যদিও তাদের উপরে যে শোষণের যে যে প্রক্রিয়া সেই প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়নি সেটি হয়তো এখনো চলছে ধন্যবাদ স্যার স্যার আসলে খুবই কম সময়ের মধ্যে আমাদের সামনে পুরো বি উপনিবেশায়নের ধারা মানে ডিকলোনাইজেশনের ধারা এবং কিভাবে পরে বিভিন্ন অঞ্চলে একটা দ্বিতীয় বিশ্ব বিশ্বযুদ্ধের পরে একটা ওয়েব শুরু হলো এবং একই সাথে একের পর এক সম্রাজ্যের পতন হলো এবং স্বাধীন জাতি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলো সেই পুরো ইতিহাসটিকে সংক্ষেপে তুলে ধরলেন এখন স্যার আমরা দেখেছি যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অধিকাংশ দেশ স্বাধীন হয়েছে মানে মূল দেশগুলো জাতি রাষ্ট্র আকারে উঠে আসা শুরু করেছে কিন্তু তবুও আমরা দেখেছি যে বর্তমান সময়েও জাতিসংঘ ঘোষিত কিছু ট্রাস টেরিটরি এবং রং গভর্নিং টেরিটরি আছে যেগুলো আমরা উদাহরণ দিতে পারি যে ওয়েস্ট সাউদার্ন ডেজার্ট 
কিংবা স্যার পোর্টারিকো কিংবা দি ব্রাউটার তো এদের ভবিষ্যৎ কি হতে পারে স্যার আপনি কি মনে করেন মানে এদের কি ওই বিশ্ব বদলদের অধীনে থেকে নিজেদের সামাজিক উন্নয়ন ঘটানো এটাই উত্তম নাকি এদের আসলে এখন একটা স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র হিসাবে আবির মতো হওয়ার চেষ্টা করা উচিত স্যার না আমরা যদি বলি যে নন গভর্নিং টেরিটোরিজ বা এই যে মানে বিভিন্ন শক্তির বা অধীনে জাতিসংঘের মাধ্যমে যে নিয়ন্ত্রিত এলাকা যেটা কেন ট্রাস্ট টেরিটোরিজ বলি সেটা তো এখন ব্যাপকভাবে কমেছে কারণ যখন ট্রাস্টিশিপ কাউন্সিল যখন প্রতিষ্ঠিত হয় সেই ট্রাস্টিপ কাউন্সিলের অধীনে যে সমস্ত অঞ্চল ছিল যেমন লিগ অব নেশনসের সময় যে ম্যান্ডেট টেরিটোরি ছিল পাশাপাশি যেই দেশগুলো পরাজিত হয়েছিল জার্মানি বা ইতালি তাদের যে কলোনিটি ছিল সেগুলো এবং এগুলো বলা হয়ে থাকে যে প্রায় আশিটি দেশ এই এর নিয়ন্ত্রণে ছিল এবং এগুলোকে মুক্ত করার একটা ব্যাপার ছিল পাশাপাশি প্রায় সাতশো আশি মিলিয়ন মানুষ এরকম নিয়ন্ত্রণের মধ্যে ছিল তো ফলে সেখান থেকে আস্তে আস্তে আমরা দেখলাম যে ট্রাস্টিশিপ কাউন্সিল একে একে ওই যে অঞ্চলগুলো তাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল সেই অঞ্চলগুলো স্বাধীন স্বাধীনতা লাভ করলো এবং তারা এক ধরনের সেলফ গভর্নিং একটা স্ট্রাকচার তারা তারা তৈরি করেছে এবং সে সেটার প্রক্রিয়াটাই কিন্তু উনিশশো সাল থেকে কন্টিনিউ করে করে একটা পর্যায়ে উনিশশো সালে অফিসিয়ালি ট্রাস্টিশিপ কাউন্সিলটা বিলুপ্ত হয় বা স্থগিত হয় যদি আমরা বলি যে বিলুপ্ত না হলেও এটা এটা অনেকটা এটা কার্যক্রম সাসপেনশনে চলে যায় তারপরেও যে অঞ্চলগুলোর কথা তোমরা বলেছ যে জিব্রাল্টার বা তো এগুলো বহু রাজনৈতিক দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তবে এই এইগুলোর একেবারে স্বাধীন হওয়ার সুযোগ হয়তো সীমিত কিন্তু এই অঞ্চলগুলো আমরা দেখব যে জিব্রাল্টারের কথা বলি তাহলে জিব্রাল্টার প্রণালীর সঙ্গে মরক্কো কিংবা যেই দেশগুলো আসলে স্পেন স্পেনকে আমি একটু দূরে রাখব বাট এই মরক্কো বা আফ্রিকার কানেকশানটা অনেক বেশি ফলে এই এই এখনও কিছু নন গভর্নিং ট্রাস্টিস যে আছে বা ট্রাস্ট টেরিটোরিজ আছে এই এইগুলোর সংখ্যা খুবই কম তারপরও যে কয়েকটা আছে এগুলো আসলে যেই অঞ্চলের দেশগুলো সাথে তাদ এই 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 অঞ্চলগুলোর মানুষ এবং তাদের যে ইতিহাস বা সংস্কৃতির সম্পর্ক আছে তাদের সঙ্গে আরও বেশি ইন্টারাকশান সুযোগ করে দেওয়া উচিত বা তাদেরকে এই এই অঞ্চলগুলোর সঙ্গে এক ধরনের শাসন ব্যবস্থার একটা সম্পর্ক তৈরি করা জরুরি কারণ আমরা লক্ষ্য করেছি যে এই অঞ্চলগুলো হয়তো বা এই দেশগুলো এশিয়া বা আফ্রিকা বা মধ্যপ্রাচ্যের কোনো একটা অথবা প্যাসিফিক কোনো রাষ্ট্রের সঙ্গে কিন্তু এটিকে নিয়ন্ত্রণ করছে ইটালি অথবা জার্মানি অথবা ইউকে অথবা যুক্তরাষ্ট্র অথবা ফ্রান্স এটা কিন্তু একেবারেই একটি অগ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা এই ব্যবস্থাটার বিলুপ্তি হওয়া উচিত বরং এই অঞ্চলগুলোর একটা ইতিহাস ঐতিহ্য আছে এবং এই ইতিহাস ঐতিহ্যের সাথে যে দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক আছে তাদের সাথে এক ধরনের ফেডারেল একটা স্ট্রাকচার এগুলো যেতে পারে আর স্বাধীন হওয়ার সুযোগ আমার কাছে মনে হয় যে একটা স্বাধীন রাষ্ট্রের যে ধরনের বাস্তবতা প্রয়োজন সেগুলো হয়তো বা এটা ডিফিকাল্ট কারণ আমরা এখনও জানি যে প্যালেস্টাইনিয়ানরা পুরোপুরি স্বাধীনতা লাভ করে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র অর্জন করতে পারেনি তাইওয়ান অনেক দিন ধরে চেষ্টা করছে কিংবা আরও কিছু কিছু অঞ্চল স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করছে কিন্তু স্বাধীনতার যে প্রক্রিয়া সেটি একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া কিন্তু তার আগের যে প্রক্রিয়াটা সেটি হচ্ছে যে এই এই তাদেরকে একটু অটোনমি দেয়া এবং একটা ফেডারেল স্ট্রাকচারের মধ্যে নিয়ে আসা এবং তাদেরকে ওই সেই উপনিবেশিক ব্যবস্থার মতো রিমোট কন্ট্রোলে শাসন না করে তাদের সঙ্গে জিওগ্রাফিক্যালি এবং কালচারালি হিস্ট্রিক্যালি যাদের একটা কানেকশান আছে তাদের সাথে যুক্ত করা খুবই জরুরি ধন্যবাদ স্যার খুব চমৎকারভাবে আসলে উঠে আসলো যে এই দেশগুলোর ভবিষ্যৎ কি হতে পারে তো স্যার এক্ষেত্রে আমরা দেখি যে পি ফাইভ কান্ট্রি যারা আছে বা বিশ্ব মোড়ল আমরা বলতে পারি কিংবা জার্মানিকে ধরতে পারি জাপানকে ধরতে পারি তো এই দেশগুলো আসলে দেখা যায় যে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে আন্তর্জাতিক ত্রাণ সহায়তা কিংবা যে কোনো ধরনের সহায়তা দিয়ে খুব বড় ধরনের একটা ভূমিকা পালন করে তো এক্ষেত্রে স্যার বিশ্ব মোড়লদের আসলে কি ধরনের ভূমিকা গ্রহণ করা উচিত এই নন গভর্নিং নন সেলফ গভর্নিং টেরিটোরিগুলো কিংবা ট্রাস্ট টেরিটোরিগুলোর প্রতি না তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন দরকার 
এখানে একটা হেজেমনিক কিংবা আধিপত্যবাদী যে মানসিকতা আছে সেটাকে পরিহার করা উচিত এবং সেটা শুধু এই নন গভর্নিং টেরিটরির ক্ষেত্রে না পুরো বিশ্ব রাজনীতির ক্ষেত্রে করা উচিত কারণ এই এই যে ট্রাস্ট টেরিটরিজ বা নন ট্রাস্ট টেরিটরিজ অথবা পুরো বিশ্বই কিন্তু একটা আন্তর্জাতিক রাজনীতির দ্বারা মানে নিয়ন্ত্রিত বা এটার এটার প্রভাবের মধ্যে আছে ফলে এক হচ্ছে যে বিশ্ব রাজনীতির যে চরিত্র সেটার পরিবর্তন ঘটানো জরুরি সভ্যতার উন্নয়ন জরুরি এবং এবং যারা যারা এইগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করছে তাদের নিয়ন্ত্রণটা জরুরি নাকি যাদের সাথে এই অঞ্চলগুলোর সম্পর্ক আছে ঐতিহাসিকভাবে তাদের তাদের সাথে যুক্ত করা জরুরি ফলে এই ব্যাপারগুলোতে এক ধরনের ডেমোক্রেটিক যে মাইন্ডসেট বা স্ট্রাকচার সেটা এখানে অ্যাপ্লাই করা উচিত এখন আমি আমরা যে যেটা দেখতে পাচ্ছি যে সেখানে হচ্ছে একটা একটা ডোমিনেন্স একটা হেজেমনি এখানে চাপিয়ে দেওয়া আছে শুধু এই এই ক্ষেত্রে না বিশ্বের আরও অনেক অনেক দেশের ক্ষেত্রে সেটা আমরা দেখতে পাই তো এই যে একটা বিশ্ব রাজনীতি বা বিশ্ব ব্যবস্থার ভেতরে এই এই যে হেজেমনিক যে ক্যারেক্টারটা আছে এটাকে যত বেশি ডেমোক্রেটিক করা যায় যত বেশি এটাকে ওপেন করা যায় এটাকে আরও মানবিক করা যায় সেটা খুব জরুরি এবং সেটা যদি করা হয় তাহলে এই ট্রাস্ট টেরিটরি ছাড়াও সারা পৃথিবী উপকৃত হবে স্যার যে বিষয়গুলো নিয়ে বললেন যে বিশ্ব মোড়লদের আসলে কী ভূমিকা এখানে তারা অবতীর্ণ হতে পারেন কিন্তু স্যার একটু আগে আপনার আলোচনায় আসলে যখন এই ডিকলোনাইজেশান নিয়ে কথা বলছিলেন তখন কথায় কথায় কাশ্মীরের ফিলিস্তিনের কথা চলে আসলো তো ফিলিস্তিনের কথা বলতে গেলে আমরা কাশ্মীরের কথা বলতে পারি এবং এই জাতীয় যে অঞ্চলগুলো এই অঞ্চলগুলোতে কিন্তু জাতিসংঘ সরাসরি কলোনাইজড অঞ্চল হিসাবে স্বীকৃতি দেয় না কিন্তু স্যার আমরা দেখতে পারি যে এই অঞ্চলের ভেতরেই এদের যে অন্তর্নিহিত গোষ্ঠীরা আছে জাতিগোষ্ঠী তারা আসলে নিজেদের স্বাধীনতা আন্দোলন হিসাবে একটা আন্দোলন করে তুলেছে এবং তারা আসলে নিজেদেরকে উপনিবেশ বিরোধী একটা আন্দোলনের চেষ্টা করে নিজেদের স্বাধীনতা আনতে চায় এখন স্যার এই সমস্যাটার আসলে সমাধান কোন দিক দিয়ে আসতে পারে বা এইখানে আসলে অন্যান্য রাষ্ট্রগুলোর কী ধরনের অ্যাপ্রোচ হওয়া উচিত তা এখানে একটু মনে রাখতে হবে যে আসলে প্যালেস্টাইন ইস্যুটা আর কাশ্মীর ইস্যুর মধ্যে পার্থক্য আছে প্যালেস্টাইন ইস্যুটা হচ্ছে যে প্যালেস্টাইনিয়ানরা সবসময় স্বাধীন ছিল এবং তাদের নিজের আবাসভূমি থেকে তাদেরকে বিতাড়িত করে ইসরায়েল নামক একটি রাষ্ট্র উনিশশো আটচল্লিশ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং সম্পূর্ণভাবে ইসরায়েলের কোনো ধরনের যে লেজিটিমেসি ছিল না এবং সেই সেই দিক থেকে প্যালেস্টাইনিয়ানদের প্রবলেমটা অনেক আমি বলবো যে এটা একেবারে একটা ইউনিক একটা প্রবলেম এবং আজকে আমরা দেখছি যে প্যালেস্টাইনিয়ানরা কি এখনও তাদেরকে কীভাবে হত্যা করা হচ্ছে অন্যদিকে কাশ্মীর সমস্যাটা হচ্ছে যে এটা একটা ডিকলোনাইজেশন কিংবা পাকিস্তান ভারত রাষ্ট্র সৃষ্টির একটা লিগেসি এবং সেই জায়গা থেকে এটাকে বিবেচনা করতে হবে যে পাকিস্তান বা ভারতের মধ্যে যে সম্পর্ক সেই সম্পর্কেরও একটা লিগেসি হচ্ছে কাশ্মীর সমস্যা বা আরও অন্য যে টেরিটোরিয়াল প্রবলেম আছে ফলে সেখানে যেহেতু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে বা উনিশশো সালে ভারত এবং পাকিস্তান বিভক্তির যে যে রাজনীতিটা ছিল এবং ব্রিটিশদের ডিভাইড অ্যান্ড রুল যে পলিসি এবং তারা যে যে আনসেটেলড রেখে গিয়েছিল অনেকগুলো অঞ্চল প্রিন্সলি স্টেট যে যেগুলোকে বলা হয় তো ওই ওই ওইটার ফলে এবং এই অঞ্চলে দক্ষিণ এশিয়াতে একটা লিডারশিপের যে সংকট এবং বিশেষ করে ভারত পাকিস্তানের যে সম্পর্কের যে যে একটা এক ধরনের অবক্ষয় অথবা সম্পর্কের বড় ধরনের যে ডেটোরেশন ঘটেছে সেইগুলোর কারণেই কিন্তু কাশ্মীর যেহেতু সেটেল হয়নি ফলে কাশ্মীরের ভিতরে বিভিন্ন যে যে গোষ্ঠী আছে তারা তাদের মধ্যে এক ধরনের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার বা তাদের স্বাধীনতার কথাটা বলছে কিন্তু বিষয়টা আসলে এত সহজ না আমার কাছে মনে হয় যে এটি এটিকে এই দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করতে হবে ভারত পাকিস্তান সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে সেটাকে বিবেচনা করতে হবে এবং এই এই বিষয়গুলো মাথায় রেখে কিন্তু কাশ্মীরকে চিন্তা করতে হবে ফলে দুটো ভিন্ন ধরনের সমস্যা এবং এটা সাতচল্লিশ সালের ভারত পাকিস্তান রাষ্ট্রের যে উৎপত্তির সাথে এটার সম্পর্ক এবং সেই সময়ের সমস্যাগুলো সমাধান না হওয়ার কারণে আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কাশ্মীর সহ আরও বেশ কিছু ইস্যুজ সামনে আছে এবং এটা এটা নিঃসন্দেহে এই 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 কাশ্মীর পরিস্থিতির উন্নয়নের জন্য ভারত পাকিস্তান তাদের মধ্যকার সম্পর্কের উন্নতি দরকার 
এবং পাশাপাশি যেহেতু কাশ্মীরের একটা অংশ পাকিস্তানে আছে আরেকটা অংশ ভারতে আছে ফলে এই এই দেশগুলো তারা নিজেরা তাদের শাসন ব্যবস্থার ভেতরেও এক ধরনের একটা একটা পরিবর্তন এনেও এই 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 ইস্যুগুলোকে তারা আরও ভালোভাবে অ্যাড্রেস করতে পারে স্যার আপনার খুব চমৎকারভাবে একটা জিনিস উঠে আসলো যে আমরা যে কলোনাইজার যারা ছিলেন তারা যে আসলে পুরো পূর্বকে এক চোখে দেখে যে কাশ্মীর সমস্যা একটা সমস্যা ইস্টিং সমস্যা একটা সমস্যা কিন্তু আসলে যে কাশ্মীর সমস্যা একটা সার্জিক্যাল কাট যেটা হচ্ছে মানে আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশে যে দীর্ঘ সময় ব্রিটিশ শাসন হলো তার ফলে একটা প্রবলেম হয়েছে যেটা আসলে আমাদের নিজেদেরই সমাধান করতে হবে ভারত পাকিস্তানকে বসে আর ফিলিস্তিন সমস্যা হয়তো বা একটা অন্য অ্যাপ্রোচে দেখা উচিত কিন্তু এই যে যে মানে সব এক চোখে দেখার একটা চেষ্টা এটাও আসলে বলা যায় বলা যেতে পারে যে কলোনাইজ একটা অ্যাপ্রোচ তো স্যার এখান থেকে আসলে মানে ফিলিস্তিন সমস্যার কথা যদি আমরা বলি তো এক্ষেত্রে আসলে বিশ্বমণ্ডলরা কি করতে পারে স্যার না সমস্যা যে কোনো পর্যায়ে আমি মনে করি জাতিসংঘ হোক অথবা আন্তর্জাতিক কোনো ফোরাম হোক অথবা যে কোনো ধরনের একটা মাল্টিলেটারাল যে মানে স্ট্রাকচার প্রথমে যেটা দরকার যে আসলে অ্যাপ্রোচটা কী আমার আমি কী চাই এখন যেই দেশগুলোকে আমরা মোরল দেশ বলছি বা বা বৃহৎ শক্তি বলছি বা পরাশক্তি বলছি অথবা আরও যে আঞ্চলিক শক্তি বা মাঝারি মানের যে শক্তিগুলো প্রত্যেকটা জায়গাতেই কিন্তু আমরা যেটা দেখতে পাই যে বিভিন্ন পর্যায়ে এক ধরনের আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করা হয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয় কিংবা আমরা যদি বলি যে অনেকটা খুব ইয়েভাবে মানে অনেকটা নগ্নভাবে সেলফ ইন্টারেস্ট যেটা আমরা বলি যে আত্ম কেন্দ্রিকতা বা নিজের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য যে কোনো ব্যবস্থাকে মানে এটাকে বাইপাস করা এই জিনিসগুলো আছে তো এই এই প্রবণতাগুলো আমরা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে যখন দেখি ক্রমাগত শত শত বছর ধরে এবং সেগুলো থেকে বিশ্ব বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে কিন্তু যারা বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে তারা অবশ্যই অনেক ক্ষেত্রে সফল একই সঙ্গে যারা এই ব্যবস্থার মধ্যে থাকতে চায় তারাও তারাও অনেক শক্তিশালী ফলে এই এই রাজনীতির পরিবর্তন করতে হবে এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে হবে সেখানে একটা নর্মেটিভ অ্যাপ্রোচ খুব জরুরি যে এখন আমরা পরিবেশের কথা বলছি এটি যেমন একটা গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈশ্বিক একটি স্বার্থের বিষয় একটি সমষ্টিগত স্বার্থের বিষয় বিশ্বের মানুষের যে মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা সেটিও কিন্তু একই ধরনের স্বার্থ কারণ ভূপেন হাজারিকা যেমন বলছে যে মানুষের যে কোনো মানুষের শরীর যদি আমরা একটু কেটে দেখতে চাই দেখব যে রক্ত যে রক্ত সে রক্তের রং লাল তার মানে কালো সাদা সব মানুষের রক্ত যে লাল এই যে এই যে একই রক্ত একই ধরনের মানব জাতির যে গোষ্ঠী এই এই জায়গাটাতে একটা বড় ধরনের পরিবর্তন আনা দরকার এই আজকে রোহিঙ্গা সমস্যা যাদেরকে গণহত্যার মতো নির্যাতন করে বাংলাদেশে বিতাড়িত করেছে বলা যায় বাংলাদেশ তার সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে রোহিঙ্গাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে এখন রোহিঙ্গাদেরকে ফেরত নেওয়া হচ্ছে না এমনকি তাদের জন্য পর্যাপ্ত সাহায্য দেওয়া হচ্ছে না তো এই যে মানবিকতার জায়গাটা যেই দেশগুলো ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলার তাদের জিডিপি যেখানে তারা ট্রিলিয়ন ডলারের খাদ্য শস্য তারা ধ্বংস করে ফেলে দেয় যেখানকার নাগরিকরা মানে উন্নয়নশীল বিশ্বের নাগরিকদের চেয়ে কয়েকশো গুণ বেশি বিদ্যুৎ ব্যবহার করে পানি ব্যবহার করে গ্যাস ব্যবহার করে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন জরুরি এখন তারা নিজেদের স্বার্থে হয়তো তারা কেউ কেউ ভেগান হচ্ছে কেউ কেউ অনেক ধরনের কৃচ্ছতা সাধন করছে বা অর্গ্যানিক কিছু দিস ইজ নট দ্য ওয়ে দে হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট আউটসাইড ওয়ার্ল্ড দে হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য গ্লোবাল সাউথ দ্য পিপল আউটসাইড দেয়ার কন্টিনেন্ট দেয়ার কান্ট্রি তো এই ভাবনাটা শক্তিশালী হওয়া দরকার কারণ পুরো পৃথিবীটা সকলের এই এবং এই এই এখানে যে বৈষম্যটা সেটা একটা কলোনিয়াল সিস্টেম যেটা ব্যবস্থা চালু করেছিল সেখান থেকে বের হতে হবে আজকে এত মুক্তির কথা বলা হয় মানে আমরা যদি দেখি যে পশ্চিমা বিশ্বে এত মুক্তি আন্দোলন আছে এল জিবিটি থেকে শুরু করে অনেক কিছু কিন্তু এই যে এই যে উন্নয়নশীল বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের যে দুর্দশা সেখান থেকে মুক্তি পাওয়ার তো কোনো ব্যবস্থা আমরা কথা তো শুনি না তো এই এই যে এই যে দৃষ্টিভঙ্গির জায়গাটাকে ব্যাপকভাবে পরিবর্তন করা দরকার সেখানে আমাদের 
সবাইকে কাজ করতে হবে এবং যেহেতু এখন মানে গণমাধ্যম আছে কিংবা সোশ্যাল মিডিয়া খুবই স্ট্রং ফলে আইডিয়াগুলো এই দক্ষিণের আইডিয়া উত্তরে পৌঁছাইতে হবে সাউথ থেকে নর্থের আইডিয়া নিয়ে যেতে হবে সবসময় নর্থের আইডিয়া দিয়ে সাউথ চলবে সেই মানুষ সেই মানসিকতার পরিবর্তন দরকার স্যার একটু অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আসলে আমাদের সামনে সবশেষে যেই মেসেজটি দিলেন যেই মেসেজটি আমার কাছে মনে হয় যে ডেলিভেটদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ হবে সেটি হচ্ছে যে কোনো ধরনের তারা যে ছায়া জাতিসংঘের পরিষদগুলোতে চেষ্টা করবে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিত্ব করে পলিসি তৈরি করার তো পলিসিগুলো যেন পুরো বিশ্ব কেন্দ্রিক হয় এবং বিশ্ব মানবতার যে এক একতা এবং বিশ্ব মানবতা সকলের মানবাধিতা নিশ্চিতের যে প্রচেষ্টা এই বিষয়টিকে যত গুরুত্ব দেওয়া হয় তো স্যার সবশেষে আপনার কাছে জানতে চাচ্ছিলাম আমরা যেই কমিটিটি নিয়ে আলোচনা করলাম সেটি হচ্ছে স্পেকফুল স্পেশাল পলিটিক্যাল অ্যান্ড ডিকলোনাইজেশন কমিটি তো স্যার এই কমিটি ডেলিগেটদের প্রতি আপনার যদি কোনো শুভেচ্ছা বার্তা কিংবা কোনো নির্দেশনা থাকতে স্যার স্যার ধন্যবাদ আমি বলবো যে এটি আলোচনা কম হলো এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ কমিটি এবং এই কার্যক্রমগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এর মাধ্যমে আমরা আমাদের যে বিশ্বের ইতিহাসের দিকে ফিরে যেতে পারি আজকে যখন আমরা মানে ডিকলোনাইজেশনের কথা বলছি কিংবা ট্রাস্ট টেরিটরিজের কথা বলছি যদিও এগুলো এখন অফিসিয়ালি এগুলো নেই কিন্তু যে বাস্তবতা এগুলো তৈরি হয়েছিল সেই বাস্তবতা কিন্তু আছে ফলে এই যে ভিন্ন ফর্মে এগুলো আছে সেই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা আমাদের চিন্তার মধ্যে আবারও আমরা এটাকে এক ধরনের রিফ্রেশ করতে পারি ফলে আমরা কিন্তু অনেকটা এই কলোনাইজেশনের দিক থেকে চিন্তা করলে এখনও একটা আনফিনিশড একটা এজেন্ডার মধ্যে আমরা আছি তো ফলে এই এই বিষয়গুলো নিয়ে আরও আলোচনা করা এগুলো নিয়ে আরও বিতর্ক করা এবং আরও আমাদের ভাবা উচিত এবং সে দিক থেকে এই কমিটি সদস্যরা আমি মনে করি যে তারা হয়তো এই বিষয়গুলোর প্রতিটি ক্ষেত্রেই অনেক গভীরে যাবে এবং বিষয়টি নিয়ে শুধু এই ডানমনের যে বিভিন্ন যে সেশন হবে সেখানে যে শুধু ভূমিকা রাখবে না তারা নিজেরাও পরবর্তীতে এগুলো আরও চর্চা করবে এবং চর্চার মাধ্যমে আমরা জাতিসংঘকে আরও পূর্ণাঙ্গ উপায়ে জানা এবং তার মাধ্যমে আসলে বিশ্বকে জানা বিশ্ব মানবতাকে জানার চেষ্টা করব স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ এই ব্যস্ততার মধ্যে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আসলে স্যারের কথা দিয়ে শেষ করতে যাই যে স্পেকপোল বা স্পেশাল পলিটিক্যাল ডিকলোনাই অ্যান্ড ডিকলোনাইজেশন কমিটি আসলে আমাদের যে কোনো স্বাধীন জাতিরাষ্ট্রের সামনে আসলে একটা আয়না হিসাবে উপস্থাপিত হয় যে আমাদেরই অতীতকে যেন আমরা আসলে দেখতে পাই যে কোন স্ট্রাগেলের মধ্যে দিয়ে আমরা বড় হয়েছি একটা জাতি রাষ্ট্র হিসেবে করে উঠেছি এবং পরবর্তীতে আসলে আমাদের ভবিষ্যৎ কোন দিক আছে সেটা হয়তো বা আমাদের এই কমিটিতে আলোচনা বা যে প্রচেষ্টাগুলো হয় এই প্রচেষ্টাগুলো বিশ্লেষণের মাধ্যমে জানা যাবে স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ তোমাদেরকে